It gives me immense pleasure to welcome you all to the one day symposium on status of nurses in contemporary era, a way forward organized by Center for Medical Law, Karnmala College, Ernakulam, and Chigilsa Niti Trishu in association with Legal Aid Clinic, Karnmala College, Ernakulam. Center for Medical Law, Karnmala College, Ernakulam was formed in 2015 with the fundamental objective to coordinate carry out and develop interdisciplinary research and teaching activities in the field of medicines and law. Chigilsa Nidhi is a charitable organization was formed in 2015 for the protection of patients' right and to promote healthy relationship between patients and doctors. Chigilsa Nidhi helps the victims of medical negligence by analyzing the medical and legal side of each case and give advice accordingly. Legal Aid Clinic was established with the intention of training and motivating students to become involved in practical legal issues. It provides legal advice to the needy. It also holds a talat and takes part in a talat held by DLSE and other organizations. So, why we all are here? I, I have to give a small introduction, right? Difficult times of epidemic, war, and aging population have made humanity aware that of the important role to be played by those who are at the risk of their own health and life. Today, nurses are hailed as the true heroes of the healthcare by being the foundation of any healthcare system. They aid the promotion of health by educating patients and the public about how to avoid injury and illness and offering assistance and care. Many of them are on the front line in the fight against COVID-19 despite the struggle and frustration and risk associated with the work. There the silent heroes are always not noticed but always appreciated by those who have received the help. Today we are here to have a comprehensive coverage on this aspect. Let's move on to the inaugural ceremony. I invite Dr. Diana M.K., Assistant Professor, Carmel Law College, Ernakulam, for the welcome address. A very warm good morning to one and all present here on this auspicious day. Today, we, the Government Law College, Ernakulam, is hosting a one-day symposium on the topic, Status of Nurses in the Contemporary Era, A Way Forward. Every profession deserves dignity in society, but it is found that Modern society often fails to respect the nursing professionals to the extent of underplaying their strengths, skills and even clinical abilities. Beyond the classical role of nursing, the nursing professionals has currently ventured into their roles such as nurse practitioner, administrator, researcher or even as an educator. Thus, a wide spectrum of duties performed by the nursing professionals, they do deserve more status and power. Considering this aspect, Center for Medical Law GLC, along with the Legal Aid Clinic of GLC, with Chigalsa Nidhi Trishur, is organizing the symposium on the status of nurses. It is my humble duty to welcome each one of you gathered here to the symposium. The president of the symposium is our Bilal principal, Dr. Bindu M. Nambiar. Miss is the backbone of every activity of this college as well as a source of encouragement to all of us. She always guides us and supports us to conduct any programs of relevance and social commitments. I wholeheartedly welcome you, ma'am, to the symposium. We are blessed to have a sitting judge of High Court of Kerala, Honorable Justice C.S. Sudha, ma'am, to inaugurate the symposium. Honorable Justice has a very versatile career profile and a deep academic interest, and she's very eager to acquire the knowledge on any novel area. And we can proudly claim, ma'am, as alumnus of GLC Trivandrum. We can see a lot of notable judgments emanating from her judicial wisdom. We wholeheartedly welcome you, ma'am, to the symposium. I, on behalf of GLC Ernakulam, Center for Medical Law and Legal Aid Clinic, as well as Chikal Sanidhi Trishu, welcome, ma'am, to the symposium. Let me welcome our beloved professor, Dr. Bismi Gobalakrishnan, Head, Department of Lifelong Learning and Extension, and Dean, Faculty of Law, University of Kerala and Mahatma Gandhi University. Ma'am is one of the most eminent legal luminary in healthcare. 
she has published a book on legal aspect of healthcare and hospital administration she has a very huge number of research articles and research experience in the healthcare area so she is the most apt person to deliver the special address on and she is always humble enough to spend her time on thought provoking areas which would enrich the whole community she is a well wisher of government law college and always extends support at any of our academic needs i wholeheartedly welcome ma'am to the symposium <laughs> dr mary metilda the former principal of maharaja's college and nagulam is another eminent speaker who has a very versatile profile which includes an llb degree too she is a faculty of various education institution which include nurses association she has reached here to well felicitate the symposium i extend a wholehearted welcome to ma'am for joining with us welcome ma'am <laughs> last but the most important beneficiaries of this symposium is our lovely students and representing them our dearest chairman mr fawaz pp is with us to felicitate the symposium i extend a wholehearted welcome to mr fawaz I take this opportunity to welcome our senior most teachers Dr S S Girishanga and Srimadi Sudha TP for accepting the invitation of sender and joining with us. I welcome all my dear colleagues students delegates and of other sessions and all others who have joined with us to make the symposium a grand success. Once again welcoming you all thanking all the organizers for entrusting this duty to me. Thank you. Thank you ma'am. Next, I invite Dr. Pintu M. Nampiyar, Principal, Carmel Law College, Ernakulam, for the presidential address. Honorable Justice C. S. Sudha, Dr. Bismi Gopalakshne, Dr. Mary Metilda, Dr. Prince, friends, other dignitaries, and my dear students. When we think of nurses, the first picture which came to our mind is. of florence nightingale the lady with the lamp the lamp of hope the hope of life the nurses do what is beyond what is expected of them they are the caring not anybody can become a very good nurse only those persons who have a very big caring heart can become a very good nurse they have been doing what the profession needed more than that and we all are grateful to the nursing community for the service they have rendered during the covid-19 pandemic the duties which is being assigned to the nurses is the whole the big scenario not only they have to care for the individual patients they have to <coughs> educate the public <coughs> how to prevent infections diseases and also how to care for the patients the rehabilitation of the patients and they have been taking care of the patients round the clock they know more about the patients and they help in detecting what that patient needs and it is a comprehensive uh, thing which they have been doing for this health care our center for health laws legal aid clinic and chikitsa nidhi trishu and the organizers of this uh, symposium i congratulate each and every one for taking this topic we have been in association with chigilsa nidhi for very long period we have been conducting many programs with them we are grateful for this association we hope to continue with this association in the future also let this symposium cover the far reaching roles which the nurses have been doing to our society thank you jai hind Thank you ma'am thank you so much Next I express a warm welcome to the honorable justice CS Sutha additional judge high court of Kerala 
she enrolled as an advocate in 1989 after getting her llb from the government law college in trivandrum she entered the court system in 1995 obtaining the first rank in the selection process for the judicial service examination i invite you to deliver the inaugural address the distinguished guests on the dais and off the dais dear students though i see very few students here the faculty all those who are present here a pleasant good morning to all of you it's years since i've stepped into a, an education institution especially a law college after i completed my education way back in the 80s when majority of you were not even born so i was very happy to come here in a sense i was very happy to come here because i had also finished my or rather i have done my uh, llb course or llb degree in a law college though it was in trivandrum so i expected to see more young eager students for the seminar but uh, i think i uh, see very few law students here but then still i am happy to see that future lawyers judges politicians ministers what not now when i was invited for this function i was wondering why this topic had been selected for the symposium of today's symposium now i got an answer for that only when dr bindu mol and her team came to my chamber to invite me personally for this function i wondered why this was because i was wondering what has got nurses to do with lawyers or llb degree or llb students or the llb course why i say that it was surprising was that it was only when bindu mol told me that i came to know that medical law is being offered as an optional paper for the llb students this was certainly an inf interesting information for me i say in interesting because way back when i did my llb there was only two options one was labor law and other was tax so we didn't have much options now i understand from uh, your team of uh, faculty members who had come to me that very topics are being offered by the university as optional subjects for your llb course you people are quite lucky now why i say like quite lucky is that the proper training if you get proper training right from your uh, college days that will do you good in the future because we want good lawyers equipped in various fields or diverse fields why because it is the lawyers or the officers of the court and you play a very important role in the dispensation of justice now the output of a judge i mean the output of a judge judgments delivered by a judge the output the quality of the output depends upon the quality of the input that we get the lawyers play a very important role if you address good arguments you get a good judgment the quality of the judgment goes up depending upon the assistance that you get from the lawyers therefore the lawyers play a very important role and a, a trained lawyer in diverse fields is certainly an asset to the legal system because they assist the court in arriving at a proper decision or a correct decision that is certainly necessary and therefore i am happy to know that diverse fields like medical law when we never even knew that medical law would be offered as an optional subject in the llb curriculum therefore that is a welcome uh, move or rather i i understand that it has been years since uh, that uh, optional subject has been introduced into your course well i should uh, thank the uh, organizers of this function for updating my slightly outdated knowledge on this uh, curriculum on llb now lawyers as i said certainly will help the judiciary or in the sense that dispensation of justice or delivery uh, delivery system delivery of judgments in the sense that as i said earlier the quality depends upon the help or the assistance we get from the bar now but then what i mean to say is that i don't mean to say that only if you are trained 
or if you study law in the college that you will be able to uh, would, uh, render assistance to the bar i mean to the bench because even after you complete your uh, llb degree and you come out of the college so many legislations may come or may not come therefore you just cannot throw up your hands and say that i have not studied law these uh, law subjects in the college and therefore i am not able to handle that so many subjects uh, so many interpretation or rather so many statutes may come in the future also but what i am trying to say is that when you get a basic uh, education at the college level itself regarding varied subjects and therefore you get an idea as to how you need to go about how to interpret how to deal with these subjects that is upon the medical law that i just came to know about it now coming to the subject that has been uh, the chosen for the day seminar uh, again i must say that uh, nurses or the role that they play is especially very important or this very quite relevant in the recent times because all of you know for the past one or two years we have been reeling under the aftermath of the covid pandemic now we saw the service being rendered by them the valuable service they have been rendering to the society and to the state of the, the country as a whole or over, or the, over the world over they were a silent group now from the social media we knew that the risk that they were facing they do have families in spite of that the amount of risk that they were taking uh, even the dress that they were wearing layers of uh, that kit that social media uh, what i still remember one uh, video that i saw one lady putting the dress several layers of it covered from head to toe so you can very well imagine the discomfort that the person must have suffered can't even drink water can't even attend the call of nature and long hours of duty just imagine this hot and humid climate to be there for hours together and then you face the wrath of the patients their relatives and then they'll have to face all of them with a what to say a straight face shall i say a straight face and then violence is also there and i also remember uh, the faces of two young children very innocent very young uh, children when they lost their mother who was a young mother a nurse who had contracted covid during the discharge of her uh, duties and you can never forget the face of that two that two small kids the loss to them is irreparable but then life has to move on now here also it was that their mother that young nurse who was tending to the patients ignoring the what to say the her own health the danger that she was facing so that is really great but the two children have lost their mother but what she did can never be forgotten and uh, when i came for this function i i got another information also that this concept of nurse practitioner is being uh, sought to be introduced or brought into vogue that is yet another information and that is yet another move that is a very good move i should say because nurses play a very important role do we forget about them everybody sees only the doctor in front of the or other we say the fa- we see the face of the doctor alone but we never see the person who is behind that also i don't say the nurses are behind the doctors but we always there's a image or there is a person a blurred image of a nurse behind a doctor that is always there but the r- service the rendered by them is quite important and therefore when i i heard this that also i heard from uh, dr bindu mol that this concept of uh, nurse practitioner is also being attempted to be brought into vogue when may take me that might that might take some time but still better late than never that is also a good concept so with these few words i don't want to keep on uh, prolonging my speech i know that even though the student uh, population is very uh, meager here or very low here you might be waiting for because you, nobody is interested in hearing long meandering speeches and therefore with these few words Uh, before that uh, i thank the organizers of this function for inviting me for this uh, uh, symposium so that at least uh, i was able to at least update two two aspects one is that medical law has been introduced 
that the uh, the fact that the concept of medical i mean nurse practitioners is being introduced so wherever one one more aspect that i keep learning is that wherever you go you get some information and therefore this morning i have not wasted my morning because at least i have been able to update my knowledge on certain fields at least now with this basic knowledge i can still work upon it so thank you thank you for the organizers for inviting me for this function and with these few words i inaugurate the symposium of today's one. thank you thank you for your remark remarkable words now i request dr pintam nampya to hand over a token of respect to honorable justice cs sudha ma'am So next, we are moving on to the next program, Guru Vantanam. We are honoring our beloved teachers for their commendable service for all these years. Today, we are honoring Dr. S. S. Girishankar Sir and Sutha T. P. Ma. Girishankar Sir graduated from Kerala Law Academy. He presided over many international and national conferences. A commendable professor with 29 years of teaching experience. he is an incomparable man who keeps himself updated with new changes in the legal and education era and opens a gateway of knowledge for the students he has been motivating the students to think i humbly request sir to come and take the moment from honorable justice cs sudha ma'am thank you sir now let me talk about sudha ma'am with a very beautiful smile you always been around the student sudha ma'am assistant professor she has been 22 years of teaching experience she had made many valuable contribution to the college like a loving gardener you have nurtured our dear students with your care and love so i request ma'am to come over and take the a small token of love we are sure that this retirement is only a formality and we are sure you will continue to serve the society as a loyal teachers thank you next i welcome professor dr bismi kobalakrishnan head department of lifelong learning and extension and team faculty of law university of kerala maharma kanthi university she has published 14 articles in the field of healthcare law intellectual property rights and public law she has 22 years of teaching experience she was a conveyor for drafting of model bill for emergency medical care by the kerala law commission and the national human rights commission in 2019 welcome ma'am for the special address honorable justice uh, cs sutha ma'am dr middo nambiar ma'am uh, dr mary metella ma'am dr prince sir dr bramaputran sir my colleagues at uh, government law college Ernakulam, Chairman of Garment Law College, Fafas, Research Scholars of Garment Law College, Ernakulam, and uh, the students of this prestigious institution. Um, a warm good morning to one and all. When I was just listening to uh, the presidential address and the inaugural address, I was just remembering the year 1854. when the british secretary of war asked florence nightingale to go to the war front and take care of the soldiers the wounded soldiers there the soldiers were facing a lot of problems there were a lack of sewage there were lack of laundry for facilities the lack of supplies there was lack of pure food and there was disorganized medical uh, facilities and there was nearly 50 percentage of the wounded soldiers were dying something had to be done and florence nightingale was sent with a bounden duty to do something 
and her work brought with a group of nurses brought down the death rate to 2.5. Florence Nightingale and the team of nurses unleashed a, a few concepts that still adhere to the nursing profession. The first concept, the relation between the physician and the nurses should be professional. The second concept, nurses were to be prepared for both the hospital and allied services. Third, nurses were expected to teach good practices for the patients. And the fourth one, there was subject to bring a body of knowledge and care to both the patients and the bystanders. So from 1854, we have traveled a lot and we have faced Nipah and COVID, which taught us again new lessons. But the string that ties 1854 to 2023 is a beautiful string. The string that tells us the sanctity of life and how precious our life is. And we acknowledge the fact that the healthcare professionals, including nurses, they take care of the world's most beautiful thing, the most precious, that is the human life. And this human life is safeguarded in a society of paradoxes. Because at one end, we have a society which breathe in the concept of right to health and there is a great demand for health care from the professionals including the nurses we demand the society demands highest performance and on the other hand the nurses face a lot of challenges the stories of success is also painted with a pool of challenges. The challenges are really great in the sense that the society, the healthcare system in which we are, they are tackling, in which we are living, is changing because of the, democratic ch the demographic changes, the advanced medical technology, the profit-earning motives of the uh, the healthcare industry which has been exhibited by a few and we have also changed because all of us know everything of medic medicine because we, 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 we google out and find the every recipe and every medicine available which poses additional problems to uh, the doctors and the nurses. So the all know how patients creates and the shifting working hours uh, the work, the mental uh, pressure in the work uh, places all create a lot of challenges for uh, the nurses. Now, catering to the demands, catering to the challenges is the, the biggest question that we face. How to give the proper salaries, how to make them fully work in an unregulated healthcare sectors, when, if, if at all, uh, in the unregulated healthcare sectors how to give a comfortable working environment, how to make them understand uh, to work in a perfectly uh, comfortable environment so that they can give the, render the best healthcare services to we, the patients. So catering to these needs uh, of the nurses definitely is the thing that is being done in this national, in this symposium, wherein you can find uh, the professionals, uh, the uh, students, the uh, academia coming together and trying to find out solutions for the challenges so that the nurses, uh, we can move on. All the best for this symposium and thank you organizers for inviting me and I'm so happy that to be a part of the symposium and also to be a part of a, a function where my teacher, Girishankar sir, is being honored. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much.
So I humbly invite Dr. Bintumar Ma'am to hand over the token of love to Bismi Ma'am. Thank you so much, ma'am. Next, I invite Dr. Medi Metunda, former principal, Maharaja's College, Ernakulam, and life skill trainer for the felicitation. Dr. Medi Metunda is a former principal of Maharaja's College, Ernakulam. She also a graduate in law, like us. She is also a member of the faculty team for the HRD training program organized by Canada India Institutional Corporation project at the national level, along with Canadian experts. Welcome, ma'am. Honorable Justice Sudha Ma'am, all respectable personalities on the dais of the dais, a warm good morning to you all. Malayaligal matrala sadhasri jan malayalatale samsayari kya rollo. I hope so. This audience, all are malayaligal le. Rend karanangal le. Onna matte the English ani kya tarathalam varangulla. Pinne, jan sadhara na audience ne paathli dikimbo. Aarengil English le samsayari chal. I have a habit of quitting listening. Korchu budhi matana le. Where are the languages le? Samsari kimbo. To follow them, namko korchu mudi attention putre endi the ait veru. Apo manishi sahi jamaiya oru nature andalla. Quitting. Tere effort gora le endi veru kimbo. Namlo ngi quitting. Apo enda elu? Eni ki campus le ki veru kimbo. Nyanne evide ki na audience sway dena kambeeri kimbo. Oru kairi thile dengal car ko ena BTM betila ata. In this case, I'm not sure how to do it. In the rest, there may be competent people in this group. But if you come here, we'll be very, very careful. I'm here with Alumini. I've been studying at the evening college. But I've been studying at the same time in the law college. I've been studying at the same time in the St. Jesus. I've been studying at the same time in the degree. I've been studying at the same time in the degree. I've been studying at the same time in the degree. I was an organist in George Eden Asamethu. And I was elected as the college union chairperson at St. Theresa's College. I was very proud of this. Humble, noble, metal. I was very proud of this. Anyway, I was a very proud of this. Anyway, I was very proud of this. I was very proud of this. I was very proud of this. Nurses, I was very proud of this. Status of nurses. I was very proud of this. Bukumanu, nama lu kuda kene illa. Awer itu status is law in society. Ada ke ane simbosi itu ni cerca bishe. Apa itu walre? Oru welcoming initiative mana ni? Yang parai. Karena nama deh, lalu awer deh ulilan de. They deserve more respect. They deserve more dignity. Apo awer deh todak kono nu orang yal. Ellat ni todak kono mangen oru change society le warna mangel. Awareness creation is the first thing. Nampol ini na simbol sih itu lagi na status ni perdi parimbo. We should know why they should be respected, le. Awer ini importance ni dah ilan nampol manusia kaya madiau. Apa ni? Yang kedua ni lala, satu perbincangan dah nampol je ni. Ini doktor dah kuda, nurse ni kuda, perum satu comparison ni le beri nampol beri ane doktors. Apa nampol give a lot of respect to the doktors. I don't know exactly what is the reason. Or nampaknya dalam kita manusia ini doktor sangat much more brilliant, dale. Abi orang ini kerap budiman macam itu, competitive test kerjadi, anggennya mana berana. Nian sahaja rana nurses ini train je orang dale. Pine nursing college je kerjale training nanti ada orang dale. Pine nian medical trust je kerjale nurses ini train je orang dikiya, batch by batch. Apa ini college lekap mau meni kemana slide dale de. Ini nursing ini berana kutiyal, very brilliant. Apa yang doktor agan itu bawa itu mohi juga. Apa ini perisai le, orang 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 mark ini beriti asal tu le ana. Ibu kerja seat nasta perlu tu. And another reason may be, apa itu weet le, orang orang terasa sambati ke pasti sah tulen mila tu dah. Apa itu orang orang apa itu profesion le, ke orang orang tu dengan orang orang. Apa nama orang orang doktor ini very high level le, orang orang tu lah arthur nula. Pini, ibu kerja mama ke pernah bole, nurses ni, they cannot be medical practitioners here. But in the UK, they have an independent right to practice. If we go to the nurse, they have to go to the nurse. They have to go to the salary-wise, status-wise. They have to go to the mall. That's one reason. They have independent medical practicing there. They don't have to go to the 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വൈ ദ ഷുഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും നേരിടുന്ന ചലഞ്ച് എന്താ നമുക്ക് മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണല്ലേ ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ പുരോഗമനവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പോൾ വെരി ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കുട്ടികളില്ലേ മാത്സ് സയൻസിലൊക്കെ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ് അപ്പോൾ അവർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാമോ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മനോരോഗികളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇന്നത്തെ സിനാറിയോയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് എൻ്റെ പേരൻസിന് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ആകുലതയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാച്ചുറൽ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീസസ് വെറുതെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹെൽത്ത് ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് മാറി ഹെൽത്ത് ആങ്സൈറ്റി അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി അത് വലിയൊരു പ്രാരാബ്ദമായിട്ട് മാറി ഹെൽത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സും പോയി നമ്മൾ മനോരോഗികളാകുന്ന അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ലോബി ഇസ് ദെയർ ഓഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അവർക്കും പ്രൊഫഷണലി അവർക്കും പ്രൊഫഷൻ വേണം ഡോക്ടേഴ്സിനും വേണം എല്ലാവരും കൂടി നമ്മളിട്ട് പ്രശ്നത്തിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നേഴ്സസിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നോ മനുഷ്യരായിട്ട് രോഗികളെ കാണാൻ അവിടെ നേഴ്സസിലെ സ്കോപ്പുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കൂ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് പോലും അവർ നോക്കൂല മോണിറ്ററിലായിരിക്കും കണ്ണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന രോഗി ആരാണ് ആ രോഗിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ വർഗീസ് പുളിക്കൻ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന രോഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളില്ലേ അതിൽ എഴുപത് ശതമാനം പേർക്ക് രോഗമുള്ളൂ അല്ല സോറി മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് രോഗമുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം പേർക്ക് അസുഖമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടം സ്പർശനം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം മിക്കവരുടെ ഹെൽത്ത് ആങ്സൈറ്റിയാണ് അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഒരു സമീപനം ഒരു സ്നേഹം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാരാ നേഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലപ്പുറം മറ്റേത് ആ ഒരു ലൈസൺ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പീപ്പിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കണം അതല്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ സെമിനാറിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലും പോയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്യലും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്ന മാറ്റം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനോരോഗികൾ കൂടുന്നത് ഈ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രോഗിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് നേഴ്സസ് പിന്നെ ഈ ലോ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പോസിയം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് വരണോ അല്ലേ ജുഡീഷ്യറിയാണ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയെ വിമർശിക്കുകയൊന്നുമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് രംഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ വല്ലാത്തൊരു അപജയം അത് രണ്ട് രംഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ജുഡീഷ്യറിയാണ് മറ്റേത് മീഡിയയാണ് പണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചകളും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എ മാറ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോടതികൾക്ക് അതിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു ബേസായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചർച്ചകളാണല്ലോ ആ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ടാമത് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നോ ഈ റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഒന്നും നോബഡി ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇതൊന്നും ചോദിച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല ഇവിടെ തന്നെ പലരും റെഫർ ചെയ്തു ആരെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന് ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുമോ നേഴ്സായിരുന്നില്ലേ അവർ അവർക്ക് ഡിഗ്നിറ്റി കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ കാരണം എന്താ വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഷി ഡിസേവ്സ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്ക
എന്നെ ഇവിടെ സെമിനാറിനൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിക്ചറിൽ വരില്ല ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ഐ എം ഹിയർ എനിവേ ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് വിഷ് യു ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെമിനാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഫുൾ നേഴ്സുമാരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദേ ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഈ മോർണിംഗിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം നൗ ഐ ഹംപ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു സെറ്റ് പ്രിയ മാം ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ടോക്കൺ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ടു ഡോക്ടർ മീനി മെറ്റ മാം Thank you so much. Now I invite Mr. Fawaz PP, Chairperson, College Union, Government Law College, Arnakulam for the felicitation. Honorable Justice C. Sudhana, other dignitaries on and off the dais. I am not sure if I am in English. I am not sure if I am in English. I am not sure if I am in English. I am not sure if I am in English. ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ സിംബോസിയത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കേട്ടപ്പം ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി ഇത്തരത്തിലൊരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നേഴ്സസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള എയിംസ് പോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമൃത പോലെയുള്ള ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് സാലറി ആവട്ടെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാകട്ടെ ഇതിൽ ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നേഴ്സസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് അവരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കൊറോണ പോലെയുള്ള നിപ്പ പോലെയുള്ള വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധിച്ച അതിനു വേണ്ടി പോരാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് നേഴ്സുമാരെന്നുള്ളത് നിപ്പ വന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ലിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിപ്പയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മരണമടിഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്ററാണത് അപ്പം അവരെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള നേഴ്സുമാർ ഈ ഒരു കൊറോണ പോലെയുള്ള നിപ്പ പോലെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം അവരുടെ ജീവനെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പി പി കിറ്റിനകത്ത് വേർത്ത് കൊണ്ട് അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ എല്ലാ വരുന്ന രോഗികളോടും വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചില നേഴ്സുമാരോട് നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് തോന്നില്ല അത് റെസ്പെക്റ്റ് അത് അർഹിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി Thank you so much. So now we are come to the end of the inaugural ceremony. We will begin our sessions at 11 a.m. Thank you so much for being here everyone.